আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের জ্যাঙ্গো টিউটোরিয়ালে এই পর্বে আমরা মেসেজ ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করব তো মেসেজ ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে একটা সিস্টেম যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফ্ল্যাশ মেসেজগুলো দেখাতে পারি যেমন আমরা যদি এখানে লগ ইনে যাই লগ ইনে গিয়ে এখানে যদি লগ ইনে ক্লিক করি আমরা কোনো ইমেল দিই নাই অথবা আমরা একটা ইউজার দিই আবার একটা ভুল পাসওয়ার্ড দিলাম আমরা তারপর যদি লগ ইনে ক্লিক করি এখানে আমাদের লগ ইন হয় নাই আবার আমাদেরকে একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ দেখা নেই অর্থাৎ আমাদেরকে একটা ইরোর মেসেজ দেখা নেই আজকে আমরা সেই কাজটা করবো এখানে একটা ইরোর মেসেজ দেখাবো ফ্ল্যাশ মেসেজের মতো সেই কাজটা করতে হলে আমাদেরকে জ্যাঙ্গোয়ের যে মেসেজ ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেটা ইউজ করতে হবে তো প্রথমে আমরা আমাদের মেসেজ ফ্রেমওয়ার্কটাকে আমাদের জ্যাঙ্গোয়ের প্রজেক্টে ইনেবল করে নিতে হবে সেটা ইনেবল করার জন্য এখানে অনেক ইনস্ট্রাকশন লেখা আছে আমি ইনস্ট্রাকশনগুলো আপনাদেরকে নিজের মতো করে বলে দিচ্ছি প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের জ্যাঙ্গোয়ের যে সেটিংস আছে সেই সেটিংসে আমাদেরকে জ্যাঙ্গো কন্ট্রি মেসেজ এই এই অ্যাপটাকে ইনস্টল করে নিতে হবে এটা ইনস্টল্ড অ্যাপের মধ্যে হবে আমরা এটা কপি করলাম তারপর আমরা যদি আমাদের যেই জ্যাঙ্গোয়ের যেই রুট অ্যাপ আছে অর্থাৎ আমাদের যে ব্লগ অ্যাপ আছে সেটার সেটিংসে আসি তারপর যেখানে আমাদের ইনস্টল অ্যাপগুলো আছে সেখানে যদি আমরা আসি তখন সেখানে দেখতে পাবো যে এখানে অলরেডি আমাদের সেই মেসেজ যেই ইনস্টল অ্যাপ আছে সেটা অলরেডি আমাদের এখানে ইনস্টল করা আছে তাই আমাদেরকে নতুন করে আর কিছু ইনস্টল করতে হবে না তারপর আমরা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের মিড লয়ারের মধ্যে আমাদের স্যাশন মিড লয়ার এবং মেসেজ মিড লয়ার অ্যাড করতে হবে এবং আমরা যদি জ্যাঙ্গো টু পয়েন্ট জিরো আমাদের প্রজেক্টে প্রজেক্ট হিসেবে আমরা ইউজ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে অলরেডি স্যাশন মিড লয়ার এবং আমাদের যে মেসেজ মিড লয়ার আছে সেটা অলরেডি অ্যাড করা আছে আমাদের মিড লয়ার ক্লাসের মধ্যে তারপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে বলা আছে স্যাশন মিড লয়ারটা অবশ্যই মেসেজ মিড লয়ারের পূর্বে হতে হবে তো আমরা একটু দেখি আমাদের যে মেসেজ মিড লয়ারটা আছে সেটার আগে হচ্ছে স্যাশন মিড লয়ার তাহলে এটাও ঠিক আছে তারপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ট্যাম্পলেট আছে অর্থাৎ জ্যাঙ্গোয়ের যে কন্টেক্সট প্রসেসর ট্যাম্পলেট আছে আমরা সেখানে যাব এই যে কন্টেক্সট প্রসেসর এখানে আমরা আসলাম তারপর এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে জ্যাঙ্গো কন্ট্রি মেসেজ কন্টেক্সট এই এই জিনিসটা আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে আমরা যদি দেখি আমাদের এখানে অলরেডি এটা ইনস অ্যাড করা আছে যদি অ্যাড করা না থাকে তাহলে আমরা এখানে কমা দিয়ে এটা অ্যাড করে নেব সরি এটা অলরেডি আমাদের এখানে অ্যাড করা আছে এ থ্রু করলে আমাদের মোটামুটি জ্যাঙ্গোয়ের মেসেজ ফ্রেমওয়ার্কটা আমাদের প্রজেক্টে এনেবল হয়ে যাবে এরপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা এটা কনফিগার করবো কনফিগার করার জন্য একদম নিচের দিকে আসি আমরা এখানে আসি জ্যাঙ্গোয়ের মেসেজ ট্যাগ যেখানে আসে সেখানে আসি সেখানে আসার পরে আমাদেরকে প্রথমে ট্যাগুলোকে অ্যাড করে নিতে হবে তো ট্যাগুলোকে অ্যাড করার পূর্বে আমাদেরকে এটা এই লাইনটা অর্থাৎ আমাদের যেই প্যাকেজ আছে সেটা প্রথমে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে সবার উপরে আমরা একদম সবার উপরে চলে যাই ওয়েস যেখানে আসে ইম্পোর্ট ওয়েস সেটার উপরে আমরা এটা পেস্ট করে দিলাম তারপর সেভ করব তারপর আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই অংশটা আমরা প্রথমে কপি করি তারপর একদম সবার শেষে এটাকে আমরা পেস্ট করে দিলাম এবং আমরা আমাদের যেই লেভেল আছে আমরা সেটা রাখবো না এখানে প্যারামিটার হবে অনেক ধরনের এখানে সেটা উল্লেখ আছে এটা কীভাবে করতে হবে আমাদের সেটা বলা আছে একটু উপরে যাই আচ্ছা একটু নিচে আসি তাহলে বুঝতে পারবো আমরা অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে দুইটা দুই ধরনের প্যারামিটার ইউজ করতে হবে একটা মেসেজ লেভেল ট্যাগ এক্সট্রা ট্যাগ এরপর হচ্ছে লেভেল ট্যাগ এগুলো ইউজ করতে হবে আমরা শুধু কেবলমাত্র আমাদের যেই মেসেজ যেই ট্যাগ আছে সেটা আমরা ইউজ করব ইনফোর জন্য আমরা বুটস্ট্যাপের একটা ক্লাস ইউজ করব অ্যালার্ট অ্যালার্ট ইনফো তারপর এরকম আমরা এটার পরে আবার মেসেজ ডট দিলে আমাদেরকে এখানে অনেক ধরনের অপশন দেখাবে যেমন সাকসেস এটার জন্য আমরা একটা সাকসেস ইউজ করব অর্থাৎ অ্যালার্ট অ্যালার্ট সাকসেস তারপর কমা দিলাম এখন আমি এটাকে কপি করে বেশ কতগুলো পেস্ট করি তারপর আমরা যদি কেটে দিই এবং ডট দিলে এখানে আমাদেরকে একটা ওয়ার্নিং আমরা ওয়ার্নিং ইউজ করব এবং এখানেও ওয়ার্নিং হবে তারপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে ডট দেব ইরোর আমরা এখানে একটা ইরোর মেসপিন করতে করতে ডেঞ্জার ইউজ করব তারপর আমরা এটা কেটে দেবো তারপর ডট দিয়ে দেখি আমাদের সবগুলো ইউজ করা হয়েছে কি না ডিব্যাগ বাকি আছে আমরা ডিব্যাগের জন্য আমরা ইনফো ইউজ করব আচ্ছা এতটুকু ইউজ করলাম আমাদের মোটামুটি এগুলো হলে চলবে আমাদের আর বেশি কিছু লাগবে না তারপর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সেটিংসের কাজ শেষ এখন আমাদেরকে আমাদের বিভিন্ন 
বিভিন্ন পেজগুলো আমাদের সেই এরর মেসেজগুলো দেখাতে হবে যেমন এখানে আমরা যখন লগইন বাটনে ক্লিক করব কোনো ইউজার নেম অথবা পাসওয়ার্ড না দিয়ে তখন আমাদেরকে একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ দেখাবে এখানে তো সেটা করার জন্য আমাদেরকে আমাদের যেই জ্যাঙ্গো এর ভিউ ফাংশন আছে সেখানে যেতে হবে তারপর এখানে এসে আমাদের যে সেটিংস এর ভিতরের সরি সেটিংস এর ভিতরে আমাদের যে মেসেজটা আছে সেটাকে আমরা এখানে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তো সেটা করার জন্য আমরা যদি এখানে নিচের দিকে যাই অর্থাৎ আমরা যদি এখানে আসি যে অ্যাডিং মেসেজ আমরা কীভাবে মেসেজ অ্যাড করবো সেখানে আসি এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে প্রথমে আমাদের এই লাইনটা আমরা প্রথমে ইম্পোর্ট করে নেব অর্থাৎ জ্যাঙ্গো কন্ট্রি ইম্পোর্ট মেসেজ এটা আমরা এখানে করলাম পেস্ট করলাম বা সেভ করবো তারপর আমরা যখন কোনো একটা মেসেজ অ্যাড করব মেসেজ অ্যাড করার জন্য দুই রকমের ওয়ে আছে একটা হচ্ছে মেসেজ ডট অ্যাড মেসেজ লিখে তারপরে ভিতরে তিনটা প্যারামিটার দিতে হবে আর যদি আমরা এটা না লিখি অর্থাৎ মেসেজ ডট ডিবাগ ইনফো সাকসেস এও যদি লিখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দুইটা প্যারামিটার দিলেও চলবে আমরা দুইভাবে করব প্রথমে আমরা এইভাবে করি যেমন আমরা লগ ইনের জন্য আমরা এইভাবে করব অর্থাৎ লগ ইনের মধ্যে আমাদেরকে এই রোড দেখাবে আমরা লগ ইনের যেই ফাংশন আছে সেখানে আমরা চলে যাব এই হচ্ছে আমাদের লগ ইন ফাংশন যদি ইউজারের অথেন্টিকেশান সঠিক না হয় অর্থাৎ যদি তার পাসওয়ার্ডটা ভুল হয় তাহলে আমরা একটা ইলস দেখাবো মেসেজ এবং এখানে আমাদের যেই মেসেজটা আছে সেটা আমরা পেস্ট করলাম কপি করে মেসেজটা পেস্ট করলাম এবং এটা একটা ডেঞ্জার মেসেজ দেখাবে আমাদেরকে সরি ইরোড দেখাবে এখানে একটা ইরোড তারপর এখানে আমরা দেখাবো যে ইউজার নেমার পাসওয়ার্ড ইরোড মিস ম্যাচ এটুকু লিখলেই হবে তারপর আমাদেরকে সেই ফর্মটাও এখানে দিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ আচ্ছা ফর্ম তো অলরেডি আমাদের এখানে দেওয়া নেই এখানে আমরা লিখবো যে আচ্ছা আর কিছু লিখতে হবে না যেহেতু আমাদের আমরা এখানে এখান থেকে কোনো ফর্ম সেন্ড করতেছি না তাই আমাদেরকে এখানে আর কিছু না লিখলেও চলবে তারপর সেভ করবো ইচ্ছে করলে আমরা এখানেও একটা কিছু একটা র্যান্ডার করে দিতে পারি আচ্ছা আমরা একটা র্যান্ডার করে দিই এটাকে না দিলেও চলবে কোনো ইরোড দেখাবে না তার সেভ করি এখন আমরা যে মেসেজটা অ্যাড করেছি সেই মেসেজটা আমাদেরকে আমাদের যে ইন্ডেক্স পেজ আছে সরি ইন্ডেক্স না আমাদের লগ ইন স্টেমেল আছে সেই লগ ইন স্টেমেলে এটাকে দেখাতে হবে অর্থাৎ আমরা লগ ইন স্টেমেল আসি লগ ইন স্টেমেল আসার পরে আমরা যে কোনো জায়গায় মেসেজটা দেখালে হবে যেমন আমরা প্যানেলের বোর্ডের ভিতরে দেখাবো সেটা দেখানোর জন্য আমাদেরকে এখানে যে সিস্টেম আছে সেটা ফলো করতে হবে যেমন মেসেজ ডিসপ্লে করার যে ওয়ে আছে সেটা আমরা এখান থেকে কপিটা কোডটা কপি করব তারপর এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব এতটুকু করলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে আমরা সেভ করি এখন এটাকে একবার সরি এটাকে একবার রিটার্ন করি কোনো ইরোড না থাকলে আমাদের এটা ঠিকমতো কাজ করবে এখন এখন আমরা একবারই এখানে কিছু একটা দিই তারপর পাসওয়ার্ড একটা বল দিলাম এখন লগ ইনে ক্লিক করলাম তখন আমাদের কি ইউজার ওর পাসওয়ার্ড মিসমেজ দেখাচ্ছে এটা একটা লিস্ট টাকা দেখাচ্ছে আমরা লিস্ট টাকা দেখতে চাই না তাহলে আমরা এখান থেকে ইউএলটা উঠে এলআইটা উঠিয়ে দিয়ে ডিআইভি দিলাম তারপর এটাকে আমরা ডিএভি লিখে দিলাম সেভ করলাম তারপর রিটার্ন করি আবার রিলোড করি একবার দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাদের সুন্দর একটা মেসেজ মিস মেসেজ ইরোড দেখাচ্ছে এখন আমরা যদি সঠিক সঠিক একটা ইউজার নেম দিই তারপর এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিই লগ ইনে ক্লিক করলাম সরি আমাদের এখনও ইরো হয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন আচ্ছা এখন সঠিকভাবে লগ ইন হয়েছে আমাদের তারপর আমরা যদি আমাদের প্রোফাইলে যাই এবং এখান থেকে আমরা চাইলে একটা মেসেজ যখন এডিট করব এডিট করার পরে আমরা যখন এখানে ক্লিক করব তখন আমাদেরকে একটা মেসেজ দেখাবে এখানে যে সাকসেসফুলি আপডেট হয়েছে আমাদের ইয়েটা তা সেটা করার জন্য আমাদেরকে বিয়ে ফাংশনের ভিতরে এসে ঠিক এটার মতো করে আমাদেরকে একটা মেসেজ তৈরি করে দেখাতে হবে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এটা দেখাবো আমরা সেকেন্ড ওয়েতে এটা তো একটা ওয়ে গেলো আমাদের আর একটা উপায় আছে যেভাবে আমরা মেসেজটা অ্যাড করতে পারি অর্থাৎ আমরা এখানে আসি অর্থাৎ এভাবে আমরা মেসেজ অ্যাড করতে পারি আমরা এখানে একটা সাকসেস মেসেজ দেখাবো তাই আমরা এটাকে পুরোটাকে কপি করলাম সাকসেস এটা সেটাকে কপি করলাম তারপর আচ্ছা এটা আমরা কপি না এটা আমরা নিজের হাতে লিখবো তারপর যেখানে এডিট আপডেট আসছে সেখানে আসি আমরা এখানে আসার পর যখন আপডেট হবে তখন আমাদের যে ইনস্ট্যান্স সেভ হচ্ছে সেটা নিচে এসে আমরা এখানে মেসেজটা দেখাবো মেসেজ ডট সাকসেস এখানে ছোটো হাতে সাকসেস হবে তারপর এখানে একটা স্ট্রিং হবে সরি এখানে প্রথমে একটা প্যারামিটার হবে রিকোয়েস্ট হ্যাঁ প্রথমে একটা প্যারামিটার হবে রিকোয়েস্ট তারপর হচ্ছে একটা মেসেজ হবে যে আমাদের পোস্টটা আপডেট হয়েছে সাকসেসফুললি অথবা আর্টিকেল 
updated successfully let's say puri the for amadir image to take a profile or the number of amadir i can take a update update and click or for a i'm going to click or but on the key if it's in your sister the camera mother the profile i say she can have to the board that logged in profile as a second i'm going to এখানে আমরা যে কোনো এক জায়গাতে আমরা আমাদের মেসেজটা প্রিন্ট করে দেখাতে পারি ধরুন আমরা কন্টেন্টের ভিতরে এটা প্রিন্ট করব সেটা করার জন্য আমাদের এখানে আমরা যেভাবে কোডটা পেস্ট করেছি এখান থেকে কপি করে এখানে পেস্ট করি আমাদের যে ডকুমেন্টেশন আছে সেখানে খুব সুন্দরভাবে বিস্তারিত বলা আছে সব কিছু অর্থাৎ এখানে যে ডকুমেন্টেশন আছে কীভাবে ডিসপ্লে করতে হবে মেসেজ সবই বলা আছে এখানে তারপর এখানে অনেক আরও অনেক অনেকগুলো সিস ওয়ে আছে অ্যাসেপ্ট করি আচ্ছা এখন যদি আমাদের আপডেট যদি সাকসেসফুলি না হয় তাহলে আমাদেরকে একটা মেসেজ দেখাবে তো সেটা করার জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে এলস এবং এখানে আমরা একটা মেসেজ দেখাবো এখানে একটা ইরোর মেসেজ দেখাবো আমরা তো এটা পেস্ট করলাম এবং এখানে লিখবো যে ইরোর এবং এখানে লিখবো আর্টিকেল ইজ নট আপডেটেড সাকসেসফুলি কথাটা বাদ দিয়ে দিই এবং আমরা সেম পেজে আমরা রিডাইট করব তাই এখানে কপি করে এখানে সে পেস্ট করলাম তারপরে সেভ করব একবার রিটার্ন করি এখন আমরা যদি একটা পোস্ট আপডেট করি যেমন আমরা এই পোস্টটা আপডেট করব আচ্ছা এটা আপডেটে ক্লিক করি সরি এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে আপডেটে গেলাম আচ্ছা এখানে অটোমেটিক র্যান্ডার হচ্ছে আমরা এটা কেটে দিই কেটে দিয়ে দেখি একটু এখন সেভ করি একবার এডিট রিলোড করি তারপর আমরা আমরা চেক করি আবার এখন এডিটে ক্লিক করি তারপর যে আমরা এখন পাবলিশে ক্লিক করি দেখবেন আমাদের এখানে একটা মেসেজ দেখাচ্ছে মেসেজটা অনেক বড় করে দেখাচ্ছে আমরা একটু স্টাইল ছোট করে নিই এখানে আমরা একটা হাইট দিয়ে দিই হাইট ফিফটি পিক্সেল তারপর মার্জিন টপ দিয়ে দিই টু হান্ড্রেড পিক্সেল দিয়ে দিই কেমন হয় ওকে আমরা স্টাইলটা আমাদের যে লক ডিন প্রোফাইল আছে সেটার ভিতরে এই স্টাইলে সে প্রিন্ট করবো সেভ করবো তারপর রিলোড করবো একবার এখন আবার সেভ করি দেখতে পাচ্ছেন এখন সুন্দরভাবে সেভ হয়েছে আবার রিলোড করলে এটা চলে যাবে মেসেজটা এটা যেহেতু ফ্ল্যাশ মেসেজ তাই এটা রিলোড করার সাথে সাথে এটা চলে যাবে এটা রিলোড করলে এটা চলে যাবে তারপর আমরা যখন ডিলেটে ক্লিক করব তখন ডিলেট হবে এবং আমাদের একটা মেরা মেসেজ প্রিন্ট করে দেখাবে সেটা করি আমরা তাহলে আমাদের এখানে যে ডিলেট অপশন আছে আচ্ছা আমাদের ডিলেট অপশনটা কই গেল এই যেখানে আমাদের যে ডিলেট অপশন আছে সেখানে আমরা সেই মেসেজটা প্রিন্ট করবো অর্থাৎ আমরা এখান থেকে এটা কপি করে নিয়ে যাই এবং এখানে প্রিন্ট পেস্ট করলাম এবং লিখবো যে আর্টিকেল ইজ ডিলেটেড এবং এটা একটা ওয়ার্নিং দেখাবে আমাদেরকে সেভ করব এখন আমরা যদি একবার রিরান রিলোড করি একবার এটাকে এবং আমরা একটা পোস্ট ডিলেট করি আমরা এই পোস্টটা ডিলেট করে ফেলি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের একটা ওয়ার্নিং ইরোড দেখাচ্ছে তো আমরা একটু স্টাইলে আমাদের একটু চেঞ্জ জানি অর্থাৎ আমাদের যে এখানে যে স্টাইল আছে শুধু অ্যালার্ট রাখি আমরা এবার সেভ করি তাহলে হবে এখন একটা পোস্ট আমরা এডিট করি যেমন এই পোস্ট আমরা প্রথমে এডিট করে নিই এটাতে আমরা এত ডেসক্রিপশন রাখবো না আচ্ছা আমরা একটা কিছু একটা কেটে তারপর লিখলাম যে এটা আপডেটেড সেভ করি সে এটা আপডেট হয়েছে তো আমরা ডিলিট করলে আমাদেরকে একটা মেসেজ প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে যে আর্টিকেল ইজ ডিলিটেড সাকসেসফুললি রিলিট করলে মেসেজটা চলে যাবে এটা ছিল আমাদের যে ফ্লাশ মেসেজ সেই ফ্লাশ মেসেজের সিস্টেমটা ছিল এটাই এটা আমরা আরও অনেক করতে পারি ইচ্ছে করলে যেমন এখানে অ্যাড ডিমো আর্টিকেল যখন ক্লিক করব এখানে আর্টিকেল তৈরি করার পরে আমরা যখন পাবলিশে ক্লিক করব তখন আমাদেরকে প্রোফাইলে নিয়ে আসবে এবং আমাদেরকে দেখাবে যে 
পোস্ট ইজ পাবলিশড এখানে একটা মেসেজ দেখাবে পোস্ট ইজ পাবলিশড সেটা আপনারা নিজেরও করতে পারেন তো সেটা আমি নিজে করতেছি না এটা আপনারা করবেন আপনাদের হোমওয়ার্ক এটা এই পর্বেতটুকুই পরবর্তী দেখার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম